真的太美了，我的姐呀、啊！我觉得我都要爱上你了，<笑>美死了！哎，要不是你们俩这么着急，我还可以帮你选一套更美、更好看的婚纱。不用了，我才不喜欢那些过于华丽的衣服呢。你看，就像现在这样，简简单单，多好看呀！<笑>你这人美啊，穿什么都好看。哎<笑>，可惜方阿姨不能赶回来参加你们的婚礼了，要不然她肯定要感动的大哭了。没关系，我跟嘉诚都已经商量好了，我们下个月就要去英国度蜜月。<笑>你说你们俩经历了这么多，终于修成正果了，师姐，我是真的为你开心，为你高兴。你这雷打不动的心意呀、啊，终于感动上天了。等我一下。哦，我好痛啊！<笑>所以这就代表这是真的，对不对？嗯。哇。我简直有点，有点不敢相信这一切都是真的。嘉诚，又要再娶我第二次了。<笑>你呀、啊，你这叫幸福晕。晕晕呢，你就习惯了。嗯，幸福的晕掉。<笑><笑>先生，您看一下。很漂亮。你的家诚，腻歪死了！才分开多久啊？电话又来了，我先出去看看。嗯，嘉诚，喂，嘉诚，宝贝，戒指已经搞定了，我已经迫不及待想看你穿婚纱的样子了。这么心急啊？我今天可漂亮了。那等一下见喽，一会儿见。嗯，一会儿见。嗯。嘉诚，喂，喂，嘉诚，嘉诚。
就成。嘉诚，喂。小姐，有什么可以帮你的？哎，我不能进去。哎、我是叶嘉诚的太太，请问叶嘉诚现在怎么样了？你先别激动，先坐一会儿，我去帮你看一下。哎哎、放开我！是手术室，放开我！不能进去，不能进。怎么回事？谁是叶嘉诚教授？我是叶嘉诚的太太，我是他妻子。哎、病人的伤势过于严重，内脏破裂，失血过多。我们已经尽了最大的努力了，他现在处于昏迷状态，生命全靠仪器维持，随时可能出现生命危险。小姐，你要做好最坏的心理准备，能不能度过危险期，就看今天晚上了。不会的，你骗我！
的家长，你不是说还想看我穿婚纱的样子吗？你睁开眼睛看看我好不好？你看我一眼好不好，家长？家长，家长，你快醒醒！你醒了，嘉诚。我的新娘，真的好美。你这个新郎都快把我这个新娘给吓坏了。可惜了，我准备了好长好长的一段话，要跟你求婚。我好不容易才背下来。所以你一定要快点好起来，然后一字不差的说给我听。小狐狸，我想和你一起度过剩下的所有时间，就好像你说的一样，我们终于等到这一天了，不是吗？我原本以为今天一切都会归位。可不应该是现在这个样子。没关系，在未来，未来的每一天、每一年、每月、每时、每分、每秒，我都会陪在你的身边。嗯，小姐。愿意嫁给我吗？我愿意。疯狂的找我想象着你是天使我爱你，我爱你，老公。告诉我，爱情那又算什么？听得到我说话吗？
姐。今天是我们的婚礼，天气那么好，那么舒服，我们应该对彼此说完誓言，戴上戒指，亲吻彼此，成为陪伴彼此人生最重要的那个人。今天应该唱歌、跳舞、喝酒，然后开心的大笑，来庆祝我们人生中最快乐的一天。我们不想再浪费彼此的时间了。我只想用尽我所有的力气，拼命的紧紧抓住你而已。如果不是我一定要把时间归位，也许这一切都不会发生。时间不是这样的，这件事是我不好，这件事跟你没关系，时间。对不起，时间，时间是不可能拨乱反正的，对不对？我救了别人，所以老天就一定要拿走另一个人的生命。可是这个人为什么一定要是嘉诚？如果一命抵一命的话，为什么死掉的人不是我？姐，你别这样，你别吓我们好不好？你别这样好不好？只要和嘉诚单独的在一起。刚刚他还向我求婚了，他还给我戴上了戒指，跟我说。第一次对我说，可是现在他突然就不见了，他走了，他就这么离开了。为什么要这样对我？老天爷为什么要对我这么残忍？为什么死掉那个人不是我？师姐，我知道，我们都知道你爱他，但是他肯定不希望你现在这个样子的，姐。师姐，我懂你。嘉诚他走了，就让他安静的走了。姐
，现在宣布投票结果：易茂集团新任董事长由易佩接任，支持股权占比百分之五十三。Yes。前些天还让我准备结婚的事儿，现在就成这样了。我们才三十刚出头，而立之年，为什么偏偏把他给带走了？事情发生的太突然了，谁也没有想到。师姐还好吗？他来了吗？没来。给他打电话，他不接。我们也很担心他，我想他也不会来了。给大家一点时间吧。进去吧。师姐，你能不能不要当什么事情都没有发生过？你这样我真的很害怕。你打我吧，你骂我吧，行吗？就是不要像现在这个样子，可以吗？时间，你别再逃避了，行不行？我这两天，我每天晚上都在做噩梦，我梦到你不理我了，可是我一过来。你又像没事人一样，你这么做，你到底是折磨你自己呢，还是折磨我呀？我为什么要折磨你啊？我不想折磨你啊。你要是再这样下去的话，那我就把你绑到瑞士的疗养院去。你知道那里是什么样子的？我哪儿也不去，我就只待在这儿。师姐，我求求你换一种方式折磨我，行不行啊你？你现在出事了以后，你谁都不见，你就只见我。因为你心里想，让我代替叶嘉诚去死，你想让我死，对不对？啊？你说出来呀！你是不是想让我死？你说出来行不行啊？你说你，什么死不死啊？没有人死啊。这么不吉利的话，干嘛老是挂在嘴边啊？叶嘉诚的告别仪式就在今天，你真的不打算去了吗？你真不打算去了吗？你还要欺骗自己多久？这些饭。
你做的这些饭，你做的这些饭，你到底给谁吃的？石简他没了，他死了，你知道吗？叶嘉诚他死了，他已经死了。你走吧，我不想跟你说话。他死，你走，太大没有。师姐，你走，师姐。各自借酒消愁，我一点都高兴不起来。你知道吗？现在师姐，她除了文文谁也不见，自己把自己关在叶嘉诚那个小屋子里面，好像是在等他回来一样。我能理解。他这是在折磨自己，也在折磨文文。小姨，嗯，麻烦你和文文这段时间多去盯着点他。放心吧，我们会盯着他的。不过小贝，我一直弄不明白为什么你到现在还那么理智和冷静。现在师姐最需要你的帮助，你帮她走出阴影。我想去见他，那见呀！可是我不敢见他。师姐经常说，他在等时间归位。可现在是我，打乱了他所有安排。如果不是因为我喜欢他，我爱他，易清东就不会绑架他。如果没有这件事情，他们就不会突然结婚，叶嘉诚就不会出车祸。小裴，嘉诚的死跟你无关。也许叶嘉诚的死跟每一个人都有关。没错，跟我们每个人都有关。他是我们的爱人，朋友。知己是人生里面重要的存在。嘉诚，你再一次离开了我。这是你离开的第六十三天，植物们还郁郁葱葱，有的冒出了新芽，有的长出了花苞。我照顾花草没你照顾的好，你什么时候回来教我施肥除虫呢？我真的不明白，为什么所有人都觉得忘了你，我才能过得下去。他们不是我。他们如何知道？我怎么可能忘了你？
对我说。如果有一天我不再想你了，不爱你了，我才觉得自己不好。进来，把这两份合同给法务。你要，走。最近都没有见你，爸今天还问起你呢。最近集团的事情太多了，还没来得及去看外公。医生找我谈过了。说爸的情况很不好，情况随时可能会发生变化。不过爸那边，他想坚持回家。医生怎么说？医生说，建议尊重病人的想法。外公，可能想把他最后的时间。留给他最熟悉的地方，我尊重他的想法。毕竟那是他生活了几十年的地方。对了，移动地产正在进行资产清算，有好几家信托公司已经纷纷起诉。咎由自取。如果这些证据成立的话，他的量刑可能会更长。我们为他做的已经够多了。这件事情，先别告诉外公。虽然他心里头有数，但毕竟是他的亲生骨肉，他表面上不说什么，但心里头很难受。我觉得老天在惩罚我。只要我喜欢上谁，谁就会离开人世。我是不是不该喜欢上任何人啊？叶嘉诚走了，我知道你心里很难受，可他的死跟你没有任何关系，你不能这么折磨自己。一个师姐。已经够让我担心的了，你可别跟他一样魔怔了。成，我真的很后悔，当时没有好好跟你学。再给我一次机会，好好跟你学习，好不好？好
，以后的日子还长。我教你一辈子好吗？我已经帮你把老屋里的东西都收拾好了，从今天开始，回家住吧。为什么要帮我做决定啊？我不会离开这儿的。我知道你心里很难受，但是你必须从老屋里面走出来，要不然你会一直沉浸在自己的幻觉当中，永远走不出来。你这么做没有意义。不管我做任何事情。家常都在我的身边。叶嘉诚，他走了，他不在了。我不管你相不相信，我不管你有多爱他，我不管你是从过去还是未来回来的，要面对这一点，你再也见不到他了。只珍惜活着的人。你以为我想活着吗？我现在活着，跟死了没有区别。
作为你的亲生闺蜜吧，我真心的为你高兴，希望你能甜蜜幸福到永远哦。别忘了，这是个秘密。师姐，我嫉妒死你了，真的我嫉妒死你了我。你们的爱情怎么那么美好啊！我告诉你啊，一定要好好珍惜啊，不然我不会放过你的，知道吗？师<笑>姐，红包都给你准备好了，老大了。想知道多少钱吗？啊，想知道的话就赶快答应求婚吧，反正你也不想，赶快把自己嫁出去。嘿<笑>、hey, ，时间小师妹，恭喜你，终于把叶嘉诚给降服了。也解决了他这个老大难的问题，替我也解脱了，我再也不用和他一起打网球了。最后，祝你们，幸福。小狐狸，大家的祝福都收到了吧？该我了。师姐。又忘词儿了，不行，这段不能让你看见。不行，我要删掉这一段。师姐，师姐，我们两个我们两个第一次相遇是在一个破旧的小书店里。我当时正在翻阅一本聂鲁达的诗集，你走过来，看着我，从中选了一首二十四首情诗和一首绝望的歌。我们两个第一次相识，你知道吗？曾经有一度，我一直认为你就是个小疯子，疯疯癫癫的，冒似的跑进我的生活中，突然跑过来告诉我，我是你未来的丈夫，你是我未来的妻子。当时吓了我一跳，我以为老天在跟我开玩笑。可是，可是，我就要由衷的感谢你，感谢命运，感谢老天。能将最好的你交给我。如果没有你，我的生活应该不会是现在这个样子的。我可能早就放弃了我的梦想，我的追求。你已经变成了我生活中最重要的一部分。我都不敢想象，生活中如果没有了你，我会变成什么样。所以，让我们两个在一起，把缺失的那段时间补回来，好吗？小狐狸。我想参与到你已知的未来，还有和你一起创造新的、未知的、只属于我们两个自己的未来。小姐，我也想和你一起去度过生命中所有的时间，每年、每月、每日、每时、每一分、每一秒。以上就是我想跟你说的所有的话。我是担心你突然来了，我脑子。容易一片空白，把这些都忘掉了，所以我就把它全部都记录下来。但是我想跟你说，我刚刚说的每一句话，都是真心的。我想跟你在未来说的，还远远不止这些。Thank、you
好想你，我想你，家长。看到什么，都已经成为现实了。死了就是死了，就算你死了，他能活过来吗？你得面对这一点。你不应该过来的，说不定我就可以回到未来，就可以和嘉诚团聚了。你真的要这么做吗？我真的卡在这里，好难受，回不到过去，退不到未来，我心里很难受，你知道吗？所以，如果只有我死了，才会可能一切回到正轨上，假设他就不会死了。那好，你告诉我，你妈妈怎么办？你想尽办法把他救活过来，然后你就选择这种方式离开他，抛弃他。你妈妈怎么办？他怎么办整件事情，非要找出一个罪人，找出一个凶手，那一定是我，因为我，你才会被易新东绑架，因为我，你和叶嘉诚的人生轨迹才会改变。如果不是因为我，叶嘉诚就不会出车祸。如果这一切都没有发生的话，你和叶嘉诚可能早就结婚了。是我错了，我是那个凶手，我是那个罪人，我压根儿就不应该出现在你的生活当中，我错了。不是的，不是的，我才是那个凶手，是我，你知道吗？若不是我从未来回来，若不是我未卜先知，若不是我改变所有人的命运。叶家诚他根本就不可能死，就因为我让赵国文活了下来，所以家诚他就必须要死吗？为什么？如果是这样，我才是罪魁祸首，你知道吗？我才是凶手。就算你死了，他也活不过来。别再折磨自己了，别再惩罚自己了。答应我，从今往后，不许再这么对自己。算我求你了，好不好
小姐，妈妈回来了。外公怎么样了？啊，他一直在等你，要有心理准备。姨妈，姨妈不会有事的，你放心吧。秦东的事情，您不用担心。姨妈的大门永远为舅舅敞开着，他出来之后，我会安顿好他的。小佩，三十年了，妈妈一直欠你一个道歉。当年，您不该把我送回来。没有哪个孩子不愿意留在自己妈妈身边，哪怕是一切挨饿。之前我一直理解不了，您为了一个男人可以苦守一辈子，哪怕去等一个不可能的结果
。可是遇到事件之后，我慢慢明白了，人呢，会为了不可能，付出一切。妈妈不希望你跟我一样。一样有什么不好？也许在别人眼里我们很傻，但是我们明白在坚持什么。你照顾好自己，有什么需要就给我打电话。云安汤我喝了，跟小时候的味道一样，很好喝。你喜欢，你喜欢就好。你是在用自己的方式见伊阿姨最后一面吗？真的就这么让他走了吗？三十多年来，我们都拥有了各自的人生，再也无法融入到彼此的生活里。我不想强求。其实你妈妈也没有这么无情，这么冷漠。当年，她也是迫于无奈，为了让你能够过上更好的生活，她才让你和爸爸一起回来的。我知道。虽然董事长一气之下，不让你们母子相见，但其实每年，他都会传递关于你的消息给你的妈妈。而你的每一张照片，他都好好的珍藏着。我，我也知道。自从我有能力的那天起，每一年妈妈的生日，我都会偷偷的去香港。我从来没有让任何人知道。我就静静的躲在角落里，看着他，看着他一个人说谎。所以，你不是一个冷漠的人，在心里面，早就已经原谅他了，对吗？学会和我们的过去做告别。也许，这就是我们每个人的人生必修课。世界原本不是十全十美，但是想开了，也许就十全十美了。我决定了，以后再也不去牢房了。我会学着。慢慢的接受现实，但是有一件事情，我想要跟你做个交易，是朋友之间的交易。公司还是老样子，同事们都在，所以待会儿看见你应该会很兴奋吧。你们看谁回来了？徐姐，徐姐，徐姐，徐姐回来了，徐姐回来了。Hello Hello， 好久不见了都。重归战场，什么意思啊？不欢迎吗？当然欢迎啊！欢迎欢迎。你还是总经办吗？这次不是总经办了。这次石检呢是去项目开发部。林西路那块地，咱们易茂准备正式接手了，所以呢，易总特意把石检请回来。
全程参与项目开发。怎么？你们好像不是很兴奋啊？起码来点欢迎的掌声吧！谢谢谢谢，谢谢谢谢。师姐，你总算回来了，真是太好了！行了行了行了，别寒暄了，干活去吧。开工了。易总在楼上。嗯，我先过去。嗯。师姐，你还没有告诉我，你一定要开发林西路这块地是为什么？因为在未来，那里会建造成最好的住宅别墅小区，天美家园，而且销售的情况会非常好。对易某来说，是一个不会失败的投资项目。如果我没猜错的话，天美家园跟叶嘉诚有关系吧？天美家园在未来是嘉诚亲自设计的，里面有嘉诚亲自设计建造的我们的家。师师姐，我会努力工作，我会努力接受现实，但我必须要把嘉诚最后的设计做出来。而且，我必须要亲手把我们的家做出来，这也是我唯一的心愿。哎呦，石小姐，好久不见了！真是很多年没有见了，老板。没想到石小姐还能来我这小店，我还以为你把嘉兴给忘了呢。怎么会呢？之前还以为嘉兴关门了，心里还难受了好一阵子。正好又看到重新开门，我高兴还来不及呢。哎呀，之前啊，因为种种原因，我这小店都不想开下去了。后来好不容易啊，坚持了下来，都是心里还惦记着你们这些老顾客呀。哎，石小姐，还是老三样：醉鸡、小笼包、蔬菜蛋花粥。难得这么多年，您还记得那么清楚。这怎么能忘呢？这是你和那个叶先生啊，经常点的。只要是嘉兴的老顾客，我的心里啊都装着呢。哎，叶先生人呢？也好久没见他了，他还好吧？嗯，他很好。好，呃，有时间啊，请他来嘉兴坐坐，我请客。啊，您先坐着啊，我去忙了。就算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到水里去。我要时间。妈祝你新的一年健康、快乐，一切顺利。谢谢妈妈。那我也祝妈妈在新的一年里面呢，身体健康、平安，然后和 Steve 永远幸福。
石总，彭总那边说不能保证天美家园在二月底能竣工。答应好的时间怎么说变就变？我们已经把节点一再延期了。你告诉他们这是最后的机会了，这个时间点是不可能变的。好的，我再去跟他们沟通。天雅游乐园，好熟悉的名字。那不是嘉诚在未来负责的项目吗？三年了，就算我再怎么努力，却没有一时一刻忘记过你，嘉诚。都是按照你的设计图和要求，装修、置办的。终于赶在了这一天，把房子交到你手上，也算是了却了一桩心事。答应你的，我做到了。谢谢。三年，过去三年了，我知道你所有的努力，都是为了这一天，我就不进去了。有什么事情给我打电话。老公，我想问你一个问题，但你不可以骂我。你老公，我是那种会骂老婆的人吗？你，如果有一天，我比你提前先离开了这个世界，你会怎么办呀？会哭吗？再找一个。嗯。你说说你啊，我们才刚结婚多久，你这脑子里一天到晚都在想些什么东西？刚刚看了一个很感人的故事，再找一个，你的答案挺感人的、啊。<笑>那你呢？如果……啊，我先走了，你怎么办？嗯，都说祸害一千年，像你这么坏的人啊，就算活不到一百，起码也能活他个九十九吧。才回来呀，我肚子饿了。那想吃什么？火锅好不好？嗯，不要，看看冰箱里的食谱吧。
嗯，看看啊，糖醋小排，好，素炒鲜兰花，嗯，一个蔬菜一个肉。哎，老婆，豆腐还有两天过期了，再来一个荠菜豆腐汤。好，就这样。去蒸电了。我看到妈妈的体检报告说，妈妈最近血压有点高。你等一下去买一点海带和黑木耳，记得清零，让他千万得注意啊！好，你拆这个，拆了你把它洗了，不要坐在那边。遵命。嗯、老公，我去剪一下短头发好不好？我大学的时候就是齐肩短发。不好。为什么？你该不会跟所有男生一样？都觉得女孩只能留长头发吧？不是啊，就觉得你长头发好看。那是因为你没有见过我短头发的样子。那如果我真的去剪了，你会不高兴吗？我干嘛不高兴啊？我喜欢的是你，又不是头发。因为你说你喜欢长头发。<笑>想象着你是天，家成，我让我们的家回来了，所有的一切，我能让他们回来的都回来了，只有你没有回来。今天是二零一五年十月二十二日，我搬进了我们的家，你亲自设计的家。这里有我们曾经最美好的回忆。你知道吗？自从我们两个在一起，好像就没有分开过这么多天了。有啊，上一次你去清林，我又出差，没办法赶回去，那一去就是三天。那我不管，三天，三天就是极限了。嗯，那如果超过三天，你会怎么样？绝对不能超过，会窒息，会撞墙，会不顾一切的去找你。谁说的？我说的。这里什么都跟原来一样，除了没有你。我准备和程子松离婚了，你们又吵架了。如果还能吵得起来，那是对对方还有期待。现在最可怕的是，我们连架都懒得吵了。你没有想过，找一个婚姻咨询师去聊一聊吗？聊过了，程子松找人聊的。然后他回到家之后呢，我们还是各干各的，各玩各的。当一个人的成长速度赶不上他的伴侣时，你们就已经不是最佳拍档了。对，我还要在我们两边的父母朋友面前，努力表现出一副幸福美满的样子，真的太累了。从逃避到麻木，我是真的演不下去了。没想到，你们还是走到了这一步。当初你想通了，没有再阻止我，我心里还抱有一丝侥幸的
我想这次应该和你担心的未来不同。我也一直都是这么期望的。这次结果不一样的是，我没有自怨自艾，也不是一无所有啊。虽然我们的婚姻进行不下去了，但是我们曾经的爱情，我依然觉得很珍贵。不过那些都已经过去了。你真的这么想吗？嗯。人不能和回忆过一辈子，要向前看。姐，你接下来有什么打算啊？现在已经如愿的住进天美家园了，总不能跟这个空房子过得终老吧？这是我们曾经的家，这里有很多不属于这个空间的记忆，很多很多，所以。我不想想什么下一步。我觉得停留在这里，我的心里面很平静。平静点总比撕心裂肺好。我不逼你，但你平静下来，要把它放在心里，然后好好生活。嘉诚不仅仅在我心里。我承认他已经走了，对，他确实走了，但我总觉得他还活着。他一直就在我的身边，诉说着属于我们俩的回忆，都是关于未来的。哎，你有没有想过啊？他在你回来之前的那个时空还活着，他活得很好，没有死，只不过和我们不在一个地方。我这么说，你有没有高兴一点？只要他还活着，在哪里我都感到欣慰。好了，太晚了，我走了。你不住这儿吗？某些人啊，就是嘴硬，还说自己住这么大房子不孤单呢。我今天不能躲在你这逃避问题了，我要回去和程子松摊牌，让我们都坦然面对剩下的人生。你活得比我明白，再明白也要听老天的安排，该散的终要曲终人散。有事给我打电话。嗯，走了。不要送了。你有没有想过啊？他在你回来之前的那个时空还活着。他活得很好，没有死，只不过和我们不在一个地方。我说。结婚了，很突然吧？我自己也觉得很突然。也许这就是人家说的对的时间遇到了对的人，所以我就遇到了。恭喜你啊！嗯，跟我说说是一个什么样的男人？你还记不记得我的画廊里呢？有一幅画，无论这个画展它怎么变，但是这幅画永远都会在。嗯，好像有印象。就是一幅好像怎样都看不懂的画，对吗？<笑>就是那幅怎么都看不懂的画。其实那个是我自己喜欢，然后买下来的
。虽然说他不是什么名家的画，但是很奇怪，我看着那幅画呢，就莫名其妙的喜欢。每次当我自己没有工作的时候，我都会。站在那幅画面前，然后就这么呆呆的看着他，直到站到腿累为止。后来有一天呢，有个男人，他也出现在那幅画面前。那一天要展示的其实是一些名家的画，但是呢，他就偏偏出现在我的那幅画面前，一站就是一下午。我当时自己也特别好奇，我就在想他到底是一个什么样的人，然后我就上去问他，我说：“先生。”您是不是喜欢这幅画，想要买下来啊？你猜他怎么跟我说？他说：“我就觉得不明白了，为什么这个画家会偏偏画这么一幅无聊又古怪的画？这既不是他的风格，又不是他的笔法。”然后我就说：“先生，感情，您在那里站了一个下午，就在琢磨这个事儿啊。”后来他就跟我说：“我想要找那个画家好好聊一聊。”然后我说：“您甭聊了，您还是跟我聊吧。”谁知道这一聊不要紧，后来我们聊的停都停不下来。所以你们就这么快聊完了人生，紧接着就聊终身大事了？没聊完，估计这一辈子都聊不完。所以我们俩呢，就果断的决定结婚，心想说聊不完的事情，那就留着给以后的日子慢慢聊。恭喜你啊，文文。真心为你感到高兴。嗯，想看看照片，是什么样的男人可以虏获你的芳心啊？那我给你看照片，你可不能笑啊。嗯。我就知道。可爱的，师姐，嗯，其实我最希望的是，你可以给自己一个再次拥有幸福的机会。我知道这很难，但是你不要拒绝这种可能性，好吗？嗯。哎呀，你不用担心我，我现在真的挺好的。一个人有一个人的自由，两个人有两个人的依靠。我知道你现在能够找到这样一个人，非常的难得和不容易，我最清楚了。所以呢，你一定要好好的抓住你的幸福，千万不要以为时间还有很多，知道吗？可是，你真的觉得一个人过得挺好的吗？一个人，总好过跟不爱的人在一起吧。那倒是。而且，嘉诚其实他在等着我呢，说不定他在另一个时空在等着我呢。师姐，你要是再这么说的话，我真的要担心了。不是说他在等你，我觉得你是在等他，你在等他跟你告别。是不是无论他给你托梦多少次，他都没有说过？再见，是不是？你听我说，师姐，说不定他在等着你跟他说再见呢。我知道这很难，但是你一定要尝试着去说出口，再见，好不好？哎呀，不聊我了，好不好？石总早，石总早，早，石总早，早，石总早意不意外？惊不惊喜？你送的？你猜
，肯定不是你啦。当然不是我啦。易总，生日礼物我收到了，谢谢。等你回来之后，有空请你吃饭。哎，师姐，这只酒可是易总出差的时候扛回来的。他什么时候回来？他临时去北京出差了，临走之前特意交代我说，让我一定要看好这只熊，别让它跑了。回来之后跟他汇报。哦，对了，师姐，哎，你这是干嘛呢？他说了要看你的表情。我刚刚什么表情？你发出去了？挺好看的。哦，对了，易总还交代我 ，Happy birthday to you。Happy birthday to you, Happy birthday to 时间 Happy birthday to you. 嗯，谢谢谢谢，你的任务完成的非常的好。哎，我这么卖力，有没有什么奖励啊？嗯，还是老规矩了，你们去嗨，我来买单。今天晚上我正好还有别的安排。好，就等你这句了。那，生日快乐。谢谢，拜拜。生日礼物喜欢吗？就让他代替我，像个老朋友一样陪着你。生日快乐，师姐。谢了，老朋友。想告诉你，你给我的记忆，像空气如影随一心。当我闭上眼睛，你眺望远处的身影，是穿越悲喜勇气。时间都知道。一定是因为我太想你，所以才会有幻想中的你一直出现。我真的要继续这样下去吗？和幻想的你在一起活着，这样真的可以吗？嘉诚，我好矛盾。我想要看见你，想你一直一直像现在这样出现在我身边。但是，一旦和你告别，如果你不再出现了。我要怎么办？我去哪里找你？到哪儿才能再见到你？